Bonjour, et eh bien comme promis, je vais vous faire une recette avec la liqueur de whisky. Je vais vous faire la brioche à la crème de whisky. Et c'est une brioche qui est issue du livre Thermomix et moi, qui est encore en boutique. Il y en a un autre qui va bientôt sortir. Mais franchement, il est... Je viens de l'acheter. Et il est euh, vraiment top. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de belles recettes. Vous voyez, des feuilletés tressées, des gratins de pâte aux chèvres, des carottes au curry, des gaspacho de carottes, des tartes au citron vert, des tiramisu au citron vert. En fait, on est sur la saison. On a aussi plein de choses avec du chocolat. Et aussi euh, un pain de poisson aux épices que je vais très certainement faire, qui me plaît bien, des rillettes, de dorades, enfin plein de belles choses, plein de trucs et astuces aussi. Comment faire sa brioche pour le matin Voilà, ce qu'on doit avoir dans les placards, les curbs. Franchement, il est très très sympa. Donc, ben moi, je vais vous faire la brioche à la crème de whisky et cette recette va utiliser pour ceux qui ont le TM6 le mode fermentation donc bien sûr je donnerai l'astuce pour ceux qui n'ont pas le TM6 ne vous inquiétez pas vous pourrez aussi faire cette recette donc dans un premier temps on va mettre dans le bol 70 g de sucre ainsi que le zeste, je ne sais pas ce que j'ai fait de ma spatule. Oui, toujours en service la spatule et je vais aller essuyer. Donc, hop, mon zeste d'orange. Et là, eh bien, on va faire un sucre parfumé. Et ça, vous pouvez en faire euh, dès que vous avez des citrons, des oranges, des choses comme ça qui sont non traitées. N'hésitez pas à faire vos sucres parfumés parce que après vous allez pouvoir le remettre sur vos tartes, sur plein de choses et ça va être délicieux. Donc là, on va maintenant faire 10 secondes. Vitesse 10. Donc là, c'est le principe du sucre à l'orange. On va... Bien évidemment, on va tout remettre à l'intérieur du... Alors, vous n'avez pas l'odeur, moi je l'ai. Et l'odeur est très sympa. Franchement, je le fais plus souvent au citron. Mais là, à l'orange, voilà ce que ça nous donne. Une petite chose là. Ce que ça nous donne. Et franchement, c'est très sympa. Au niveau odeur, je parle. Voilà. Donc, maintenant... On va pouvoir ajouter à, à ce sucre, on va pouvoir ajouter le lait. Donc là, on a 160 g de lait. Je vous le mets pour comme ça, on va se voir. Donc 160 g de lait. Hop. 159. Il veut pas. Ah, voilà. Il arrive à 160. 160 g de lait et normalement, c'est 15 g de levure de boulanger. Moi, la mienne, elle sort du congélateur. J'avais oublié de la sortir. D'ailleurs, je vais la mettre entière. Euh, elle est. Donc, j'ai mis 20 g. J'ai mis la moitié parce que je me suis rendu compte que quand on congelait, alors ça se congèle très très bien, mais quand on congèle euh, la levure de boulanger, je trouve que le rendement d'une levure congelée est un petit peu inférieur. 
Donc là, on nous demande 15 grammes de levure de boulanger. Moi, j'en ai mis 20 grammes parce que déjà, c'est ce que j'avais au congélateur. Et puis, ben, comme ça, ça me permet d'en mettre un petit peu plus si jamais j'ai un rendement moindre du fait qu'elle soit congelée. Et donc là, on va mettre, on va refermer et on va programmer pour la mettre bien 3 minutes. Alors moi, je serais peut-être obligée d'augmenter hein, 37 degrés. Et là, on va aller à la vitesse 3. On va bien mélanger tout ça. Notre levure, notre lait, notre sucre. Là, on l'entend parce que je n'ai pas pu euh, l'émietter. Elle va se dégeler dedans. Mais euh, voilà, moi, comme elle a été mise congelée, il va falloir certainement que je mette un tout petit peu plus que 3 minutes, ce qui est normal. Eh bien, euh, voilà, donc là, euh, c'est terminé. Donc moi, j'ai remis quand même une minute de plus du fait euh, j'ai voulu assurer. Euh, donc euh, là maintenant, on va ajouter 500 g de farine. Alors, vous inquiétez pas, je mettrai dans la description de la recette, je mettrai bien les, comment, les ingrédients. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai que ça m'avait été demandé. Là, comme c'est pas encore sur Cookie Doo aujourd'hui, je préfère donc vous la mettre. Donc là, on va aller chercher 500 grammes de farine, donc minimum type 55. Donc voilà, j'espère que j'en ai assez. Je pense. Parfois, je pense pas bien. Oh, mais là, c'est vrai. Donc, 500 grammes de farine. On va rajouter donc nos 500 grammes de farine. On va rajouter notre beurre. Donc, c'est 80 grammes de beurre. Voilà. Pouf. 80 grammes de beurre. On va rajouter un œuf. Voilà, on va rajouter une pincée de sel, Merci, là. une belle pincée, parce que je trouve que le, déjà le sel est un exemple de goût, et euh, une petite pincée, bon alors après pour ceux qui sont au régime sans sel, il ne faut pas en mettre, hein, mais le sel apporte dans la fermentation, et on va mettre 70 grammes, de crème de whisky. Vous savez ce qu'on a fait hier La belle petite crème de whisky. Donc, on va en mettre. Non, je vais faire mélanger. Je ne vais pas mélanger. Je vais mettre un petit dépôt. Hop. Et je vais mettre 70 g de crème de whisky. C'est un petit peu large. Vous savez comment on fait pour être juste juste On le fait dans le petit gobelet doseur. Et moi, je suis une très mauvaise élève. Donc là, on va mettre en mode pétrin. Donc là, on va aller chercher notre mode pétrin. Et on va mettre deux minutes en mode voilà, il va pétrir donc pendant deux minutes la brioche. Pendant ce temps, on va mettre notre fouet, notre fouet sur le fond de notre. Alors ça c'est uniquement pour les gens qui ont le TRC. du papier cuisson. Alors, hop, 
on va prendre du papier cuisson. Alors moi, le papier cuisson, je le mouille. Je vais le mouiller. Voilà, je l'ai mouillé et bien essoré. Comme ça, je vais avoir mon papier cuisson qui va bien se mettre dans mon varoma. Par contre, je mets bien mon, euh, mon fouet parce que euh, mon fouet va me permettre euh, de pouvoir faire circuler la vapeur pour euh, la fermentation de ma pâte puisque là, on va aller sur la fermentation. Pour ceux qui n'ont pas le TN6, vous mettez un bol d'eau dans votre micro-ondes que vous allez mettre pendant à peu près deux minutes à la puissance maxi et euh, vous allez le laisser dans votre micro-ondes euh, j'irai encore euh, au moins deux minutes avant de le remplacer par la pâte que l'on va faire là euh, dans un saladier vous allez la mettre dans un saladier et euh, vous allez euh, vous allez pouvoir donc après mettre votre pâte. Puisque l'avantage du mode fermentation, c'est que vous allez avoir non seulement la bonne chaleur et l'humidité. Et ça, c'est vrai que si vous le mettez sur le bord de votre table, eh bien, vous aurez, vous n'aurez pas la même fermentation. Donc là, on va utiliser, alors là, on va pas utiliser tout de suite puisqu'on n'a pas fini la recette. Puisque là, on va rajouter 30 grammes, oui c'est 30 grammes je crois, euh, non c'est 50 grammes, excusez-moi, 50 grammes de pépites de chocolat et on va remettre en pétrissage pendant 30 secondes en mode pétrissage. Donc on, on met que 30 secondes parce que sinon... Nos pépites de chocolat vont être quasiment... Alors après, on va avoir une pâte qui sera une pâte au chocolat. Euh, déjà là, en mettant 30 secondes, c'est déjà pas mal. Donc nous, on va utiliser, pour ceux qui ont le TM6, le mode fermentation. Mode fermentation qui va aussi vous servir pour faire vos yaourts. Euh, voilà, qui va faire lever les pâtes et qui va... Euh, être pour aussi euh, comment le euh, les yaourts et les levées de pâte donc là on va retirer euh, notre pâte on va faire en sorte que ce soit à peu près une boule mais on va la mettre dans notre varoma donc j'espère que vous voyez je vais mettre un peu plus comme ça voilà et on va remettre notre pâte à l'intérieur de notre alors ce serait presque mieux de le mettre d'abord sur une toile et de faire une boule et de le mettre en boule dans le varoma. Bon, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai voulu économiser le nettoyage de mon silpate. Alors là, hop, j'enlève ce que je peux enlever. Mais comme une brioche, on a du lait, du beurre, des œufs. Là, et là au niveau brioche, ce n'est pas une des plus caloriques. Même si on met euh, du, de la crème de whisky, il n'y euh, a pas énormément de beurre. Il n'y a qu'un seul œuf. Il n'y a pas de crème, c'est du lait. Donc, euh, c'est pas la brioche la plus la plus euh, la plus calorique il y a les pépites de chocolat 
Donc là, je remets mon bol et je vais chercher le turbo. Et là, je vais faire une seconde de turbo pour pouvoir éjecter. Hop, je reviens sur la mire d'accueil. Sinon, ça ne va jamais s'ouvrir. Et là, en fait, je vais pouvoir avoir euh, plus facilement ce qu'il me restait en pâte. Hop. Et du coup, même autour du couteau, il en reste quasiment plus. Hop. J'ai... Voilà. L'avantage aussi, c'est que dans cette façon, là, avec le aussi avec le papier cuisson, c'est qu'on n'a pas rajouté de farine. Et on ne va pas casser euh, la proportion euh, de farine. Hop, et voilà, je mets bien. Et je vais aller euh, mettre. Euh, donc voilà, je vais. Ils disent pas de laver le bol, donc on va pas le laver. Il va se laver tout seul avec la fermentation. Je goûte la pâte qui est excellente. Et là, on va mettre 250 grammes. Hop. Je vais relever Hop. un petit peu. Et là, on va remettre 250 grammes. Si ça veut y aller, 250 g d'eau et 20 g de citron. Voilà, on va mettre 20 g de citron. On va refermer. Hop. On va mettre notre baroma avec quand ça sort avec son couvercle et là on va aller chercher le mode fermentation alors il est un peu plus loin voilà avec le petit pot de confiture et là on va le mettre 2h30 pas à une température de 70 mais là à une température de 40 degrés et on va mettre en mode fermentation voilà donc là pendant 2h30 40 degrés sur le mode fermentation et on va laisser notre pâte se lever donc là elle va avoir continuellement la bonne température et surtout la bonne hydrométrie euh, qui va lui permettre de bien. Et voilà, donc là, avec le mode fermentation, donc là, on a vraiment une pâte formidable. J'ai oublié de sortir un petit peu de, de farine. Donc là, je vais mettre un petit peu de farine, mais vraiment un tout petit peu sur euh, mon plan de, de travail Hop. légèrement donc je fleur et j'avais aussi pris un moule à savarin donc de 25 cm de diamètre bon après vous pouvez prendre aussi hein, vous pouvez la faire sur un autre moule hein, il n'y a pas de souci et là je vais récupérer ma pâte la dégazer. Hop, je vais prendre mon... Voilà. Mes petits ustensiles. Et je vais décoller ma pâte du... du papier cuisson. Hop, je vais carrément la retourner. Hop, comme ça, on sera mieux pour, pour l'enlever. Mais elle avait super bien monté. Et en fait, cette, euh, cette maturation est hyper importante. 
Et autant on va pouvoir faire du pain au lait euh, avec une seule levée, une seule levée rapide, enfin, voilà. Autant une brioche, vous ne pouvez pas faire euh, simplement une levée parce que votre brioche, elle ne sera pas bonne, elle sera toute tassée, toute, euh, voilà. C'est ce qui va, en fait, la première levée, c'est ce qui va donner, en fait, la maturation nécessaire à euh, votre brioche. Par contre, j'avoue que le papier cuisson, ça colle. Et que la prochaine fois, je le mettrai dans un, dans un récipient vert. Ce sera beaucoup plus facile... Vous voyez, c'est la... j'expérimente aussi le mode euh... le mode comment fermentation. Mais franchement, alors là, la première levée était exceptionnelle. Je l'avoue, mais là, en fait, ce qui est un petit peu normal. Puisque là, on était dans les conditions optimales. Alors, il faut savoir que quand on met 40 degrés, votre thermomix ne marche pas pendant toute la durée. Il va euh, simplement euh, fonctionner, se mettre à 40 degrés et de temps en temps se remettre en route pour maintenir en fait cette, euh, cette température de 40 degrés mais euh, il va pas du tout il va pas du tout être à 40 degrés tout, tout le temps euh, même si, faut pas que vous pensiez que vous allez avoir le thermomix qui va être tout le temps en fonctionnement hop voilà il se met à 40 degrés ça monte et de temps en temps, donc il va se, euh, se remettre à 40 degrés. Donc là, j'ai bien dégazé ma pâte hein, et je fais deux boudins qui vont être à peu près de la taille de mon moule. Et ces boudins... Je vais les, les torsader assez, euh, de façon assez, euh, assez serrée. Voilà. Voilà, de façon assez serrée. Et je vais les mettre dans mon moule. Comme vous pouvez voir là. Hop. Franchement, elle a une bonne petite odeur. Franchement, sympa. Alors, je suis désolée, à travers la caméra, vous n'avez pas l'odeur. Mais voilà, donc je remets et je soude bien pour avoir ce résultat-là. Et là, eh bien, il va falloir encore attendre une heure et demie. Ou moi, là, ou alors, vous faites, euh, on va le filmer. Et sinon, vous le mettez donc au four à euh, 50 degrés. Alors, moi, j'ai du film qui supporte 120 degrés. Hein. Donc, je peux mettre sans aucun souci mon film dessus. Mon film est tirable. Et là, en fait, normalement, c'est une heure et demie. Bon, moi, j'ai un... Un moule qui, voilà, un mobile, mais qui est euh, pas trop, euh, qui est pas terrible. Donc, voilà. Et là, moi, je vais le mettre pour que ce soit un petit peu plus rapide. Euh, je vais le mettre à 50 degrés euh, bah, dans mon four pour que ça lève un tout petit peu plus vite. Parce que dans une heure et demie, bah, en fait, je ne serai plus là. <rire> voilà. Donc là, euh, on le met, sinon à lever tranquillement une heure et demie, c'est ce qui aura le mieux, ou comme moi, à 50 degrés dans un four. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, donc, le résultat. Alors, euh, normalement, une heure et demie, euh, 
à température ambiante, où là, moi, j'ai mis euh, 30 minutes à 50 degrés dans mon four. Voilà le résultat pour l'instant. Mais ça va continuer de monter, hein, elle va être beaucoup plus grosse. Alors là, j'ai pris un petit peu de lait. Et comme d'habitude, bon, moi, je ne prends pas que du lait, mais c'est pas bien. Je mets un petit peu de sucre dedans. Parce que je trouve que ça fait encore un petit peu plus briller. Donc euh, voilà, je mets un petit peu de lait dessus avec mon petit sucre. J'ai mis mon four à 180 degrés après chauffer. Et je vais pouvoir donc enfourner ma brioche pendant 25-30 minutes après tout dépend en fait des fours des fours que l'on a voilà alors là on fait avec du du lait euh, moi j'aime bien avec le lait je préfère avec le lait qu'avec le, le jaune d'œuf parce que le jaune d'œuf a souvent tendance à, euh, à brûler un petit peu dessus tandis que là on va avoir une coloration qui va être un petit peu plus naturelle donc là, on remet ça pendant 25-30 minutes. Ah oui, 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 c'est mon moule qui fuit. Euh, pendant 25 à 30 minutes, donc au four. Et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat.